Chào mừng các bạn đang đến với tin tức 360 của gia đình Việt Có thể nói thì bộ phim bố già của Trấn Thành chính là cái tên nóng nhất ở thời điểm hiện tại Khi liên tục phá kỷ lục phòng vé và cũng là phim Việt có doanh thu và xuất chiếu trong ngày cao nhất Rất nhiều khán giả khi đi xem đã khóc rất nhiều, đánh giá nội dung phim rất cao Tuy nhiên cũng chính những chi tiết này đôi khi lại khiến cho một số khán giả khó chịu Có một số khán giả cho rằng bố già của Trấn Thành gần gũi, chỉnh chu nhưng không xuất sắc Tác phẩm giống phim truyền hình do mạch truyện Lê Thê, lấy thoại làm trọng tâm và cao trào không mới. Mới đây có một bài viết review bố già trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng khi liệt kê những điểm không thấy hay ở bộ phim bố già và lập tức xuất hiện những bình luận tranh cãi nảy lửa từ phía khán giả. Cụ thể bài viết đã liệt kê ra 3 điểm xem mới là chưa hoàn thiện ở bố già và đầu tiên là nhân vật nói quá nhiều. Phần lớn thời lượng của bố già là các phân đoạn gây tranh cãi, lời qua tiếng lại giữa các nhân vật trong phim. Trong khi một số người đánh giá cao các phân đoạn này, một phần nhờ diễn xuất của Tuấn Trần và Trấn Thành, cũng có khá khá khán giả cảm thấy khó chịu vì khiến trải nghiệm xem phim trở nên căng cứng và khá mệt mỏi. Điểm không hay thứ hai là nhân vật Ba Sang hiền đến mức nhu nhược, được xây dựng là một con người hiền lành, yêu thương gia đình hết mực. Nhưng nhân vật Ba Sang vẫn không khiến nhiều người đồng cảm khi ông quá hiền, yếu đuối trước sự ghê gớm của các thành viên còn lại trong gia đình. Thậm chí, việc ông không chịu đứng lên bảo vệ con cái trước những lời độc địa của người ngoài cũng khiến cho khán giả mất cảm tình. Tất cả những gì nhân vật này làm được là xin mọi người đừng cãi vã nữa mà thôi. Ba Sang được đưa vào nhiều tình tiết khi ông bị đẩy tới đường cùng hoặc thế bí, nhưng lại không có sự bùng cháy ở thời điểm cần thiết. Và điểm cuối cùng là mâu thuẫn trong gia đình được giải quyết khá dễ dàng, theo một số khán giả thì gia đình Ba Sang có cách giải quyết mâu thuẫn khá dễ dàng, thiếu thực tế Nhất là khi các phân đoạn tranh cãi thì lại rất máu lửa và lời lẽ qua lại thì độc địa, gây sát thương vô cùng Thậm chí là anh em trong nhà gây gỗ, tư mặt hay ghê hơn nữa là đâm chém, tù tội Nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ thì việc chuyện cũ bỏ qua cũng hợp lý Tuy nhiên thì nhiều tình huống trong phim khi tình cảm gia đình ruột thịt được bộc lộ nhiều hơn Các khán giả cũng không cảm thấy hợp lý những ý kiến trên đã tạo ra những cuộc tranh luận của cộng đồng mạng khi người thì phản đối, kẻ đồng tình. Bởi lẽ thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà thì mỗi cảnh. Nên tính thực tế của mối quan hệ trong gia đình, họ hàng, trong bố già có thể châm ngồi cho nhiều ý kiến trái chiều nhau như thế. Nhưng với cục mốc là doanh thu hiện tại mà bố già đạt được sau 4 ngày chiếu là hơn 100 tỷ đồng. Cũng là một tác phẩm phim Việt đạt doanh thu 100 tỷ đồng nhanh nhất. Điều này cho thấy là bố già vẫn là bộ phim ý nghĩa về mối quan hệ gia đình. Và rất đáng xem ở thời điểm này Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Hãy nhớ là like share video Và đăng ký kênh Gia Đình Việt Để cập nhật những video mới nhất nhé